రైతు బంధు పథకం కింద నగదును ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసేందుకు వ్యవసాయ శాఖ కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది మొబైల్ పేమెంట్ విధానంలో రైతుల ఫోన్ నంబర్ల ద్వారా నగదు బదిలీకి కుదరదని తేల్చింది రైతు అకౌంట్ నంబర్ బ్యాంక్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం ఈ కుబేర్ సిస్టమ్ ద్వారా ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయాలని నిర్ణయించింది ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి కావడానికి మరో పదిహేను రోజులు పట్టే అవకాశముందని అధికారులు అంటున్నారు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం రైతు బంధు చెక్కులను నేరుగా రైతులకు అందించొద్దని ఆదేశించింది ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే పథకంలా ఉందని అభ్యంతరం చెప్పడంతో కొత్త మార్గాలను అన్వేషించే పనిలో పడింది వ్యవసాయ శాఖ రెండో పంటకు సకాలంలో పెట్టుబడి సాయాన్ని అందించాల్సి ఉందని ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు దాంతో మొదటి విడతలో లబ్ధి పొందిన వారి వివరాలను సేకరించే పనిలో పడ్డారు అధికారులు మొత్తం యాభై ఎనిమిది లక్షల రైతులు తొలి విడత రైతు బంధు పథకం ద్వారా చెక్కులు అందుకున్నారు ఇప్పుడు రైతుల సంఖ్య ఖాతాలు పెరిగినా ఈసీ ఆదేశాలతో కొత్త వారికి పెట్టుబడి సహాయం లేనట్లే అంటున్నారు ఎన్నికల వేళ అధికారులకు డబుల్ వర్క్ అయినా తప్పడం లేదు సెక్రటేరియట్ నుంచి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి వ్యవసాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శులు ఇతర వ్యవసాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు నిరంతరం మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్లతో పథకం అమలుపై ఇంటర్నల్ మీటింగ్ నిర్వహించారు గ్రామాల వారీగా బ్యాంకుల వారీగా ఆన్లైన్లో రైతులు గత ఏడాదిన్నరలో తమ భూమిని ఎవరికైనా అమ్ముకుని ఉంటే వారి ఖాతాకు నగదు బదిలీ కాకుండా చూడాలని నిర్ణయించారు భూమి ఎవరి పేరుతో ఉంటే వారి బ్యాంకు ఖాతాకే నగదు బదిలీ చేయాలన్నది ఆదేశం మళ్లీ ఏఈఓలతో ఇంటింటి సర్వే చేయించి బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు సేకరించి పంపాలని వ్యవసాయ శాఖ ఆదేశించింది ఇదిలా ఉంటే రైతులకు నగదు వేయాలంటే చాలా మంది అకౌంట్ నెంబర్లు అందుబాటులో లేవు దీనికోసం ఆయా గ్రామాల కార్యదర్శులకు ప్రత్యేక నోటీసు ద్వారా వాటి వివరాలను సేకరించే పనిలో పడ్డారు దీనికోసం తొలి విడతలో లబ్ధి పొందిన ప్రతి రైతు నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ పూర్తి కావడానికి పదిహేను రోజులు పడుతుందని భావిస్తున్నారు సేకరించిన వివరాలతో ఆర్టీజీఎస్ విధానం కంటే ఈ కుబేర్ అనే పోర్టల్ నుంచి ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి నగదు ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించారు బ్యాంకు అధికారుల సూచన మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు మరోవైపు రైతు బంధు పథకం కోసం ఇప్పటికే ముద్రించిన యాభై రెండు లక్షల చెక్కులు వృధా కాకుండా అలాగే ఉంచాలని నిర్ణయించారు అధికారులు ఎందుకంటే ఈ ఒక్కసారికి అకౌంట్స్ లో నేరుగా వేసినా తర్వాత కూడా పథకం కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వచ్చే ఏడాది పంటకు తొలి విడతగా ఈ చెక్కులను వినియోగించవచ్చన్నది బ్యాంకు అధికారుల ఆలోచన ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా రైతు బంధు కొనసాగించే అవకాశం ఉందన్నది వాళ్ల అంచనా అయితే కొంతమంది అధికారులు మాత్రం వచ్చే విడతకు ఈ చెక్కులు ఉపయోగించలేమని చెబుతున్నారు రైతుబంధు పథకాన్ని ఈసీ షరతులకు అనుగుణంగా అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది ప్రభుత్వం